സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ പമ്പാ നദിയുടെ ജലനിരപ്പ് ക്രമാതീതമായി ഉയരുകയാണ് ഇതേ തുടർന്ന് ശബരിമല തീർത്ഥാടകർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ത്രിവേണിയിലും ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയ പാലം വഴി തീർത്ഥാടകർ ശബരിമലയിലേക്ക് പോകുന്നത് പോലീസ് തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മഹാപ്രളയത്തിൽ ഇവിടം പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിനടിയിൽ ആയിരുന്നു അതേസമയം പമ്പയിൽ എത്തുന്ന തീർത്ഥാടകരെ സന്നിധാനത്തേക്ക് കടത്തിവിടുന്നതിൽ ഇതുവരെ നിയന്ത്രണമൊന്നും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ത്രിവേണിയിലും പമ്പയിലും സന്നിധാനത്തും ഇപ്പോഴും കനത്ത മഴ തുടരുകയാണ് അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് ഒട്ടാകെ പരക്കെ മഴ കനക്കുകയാണ് ഇന്ന് പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ റെഡ് അലർട്ട് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് ശനിയാഴ്ച ഇടുക്കിയിലും ഞായറാഴ്ച കണ്ണൂരിലും റെഡ് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാല് മില്ലിമീറ്റർ കൂടുതൽ മഴയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഇതിനു പുറമെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് കേരള തീരത്ത് ശക്തമായ കാറ്റിന് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തൊഴിലാളികൾ പിൻവാങ്ങണമെന്ന നിർദ്ദേശത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിൽ നിന്ന് മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത്തിൽ കാറ്റ് വീശുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആലപ്പുഴ എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് തീവ്ര മഴയുടെ മുന്നറിയിപ്പായ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും മറ്റ് ജില്ലകളിലെല്ലാം തന്നെ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ യെല്ലോ അലർട്ടും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് തുടർച്ചയായ ദിവസങ്ങളിൽ അതിതീവ്ര മഴ പെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉരുൾപൊട്ടൽ മലയിടിച്ചിൽ തുടങ്ങിയ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് ഞായറാഴ്ച വരെ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും സാധ്യത ഉള്ളതായാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് കേരള തീരത്ത് മൂന്ന് മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ തിരമാല ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു അതിനിടെ പ്രക്ഷുബ്ധമായ കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയ നാലു പേരെ കാണാതായും കാണാതായതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട് വിഴിഞ്ഞത്ത് നിന്നും പുറം കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയ പുതിയ തുറ സ്വദേശികളായ ലൂയിസ് ബെന്നി കൊച്ചുവള്ളി സ്വദേശികളായ യേശുദാസൻ ആന്റണി എന്നിവരെയാണ് കാണാതായത് മറൈൻ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റും കടലിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെയും ഇവരെക്കുറിച്ചുള്ള യാതൊരു വിവരവും ലഭിച്ചിട്ടില്ല കാലവർഷം ശക്തമാകാൻ വൈകിയതിനാൽ ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ ജൂലൈ രണ്ടാം വാരം വരെ കേരളത്തിൽ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ശതമാനം മഴ കുറവാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ മഴ ലഭിക്കേണ്ട ഈ കാലയളവിൽ ലഭിച്ചതാകട്ടെ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിയെട്ട് മില്ലിമീറ്റർ മഴയും എന്നാൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ മഴ ശക്തമാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ മഹാപ്രളയത്തിൻ്റെ പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മതിയായ മുൻകരുതൽ എടുക്കാനുള്ള എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും സർക്കാർ വകുപ്പുകൾക്ക് നൽകിക്കഴിഞ്ഞതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട് വെബ്ഡെസ്ക് തത്വ